ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತೇ ಜಗತ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಸಂಧ್ಯ ಸಂಧ್ಯ 
மலர் மேனி காணுமாறாகேணம் அழகேறும் நீலக்கார் வர்ணானின் பொன்னோட அம்மா எந்த கண்ணி 
കേട്ടത് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് പുറത്തു പോണം മോളെ എന്നാ എനിക്ക് അമ്മ വന്നിട്ട് മതി വേണ്ട മോൾക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കും കഞ്ഞി കുടിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം നാളെ മോൾ സ്കൂളിൽ ചേരാൻ പോകുന്ന ദിവസമല്ലേ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണ്ടായോ
അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാം ധാരാളം മതി തൊടിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം സങ്കല്പിച്ച് ഒരു ചിത്രകൂടക്കല്ല് വെച്ച് ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ടത് ശുദ്ധി വരുത്തി നൂറും പാലും കൊടുത്താൽ മതി മതി രാഹുലിന്റെ കോപം തീരും പിള്ളേരുടെ അച്ഛന്റെ ഏഴാം ഭാവം അതായത് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് പട്ടാളത്തിലായിട്ട് ഇത്രയും കാലമായല്ലോ ഇതേവര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതെന്താ എഴുത്തും പണമൊന്നും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവധിക്ക് വരാനിരുന്നതാ പെട്ടെന്ന് ഒരു എഴുത്ത് കണ്ടു അവധി കിട്ടിയില്ല വരാൻ ഒക്കെയില്ല പണം അയക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ പണം വന്നേ ഒക്കു പണം വന്നേ ഒക്കു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ധനലാ പക്ഷേ എന്താ പറഞ്ഞോളൂ അങ്ങേർക്ക് ശരീരത്തിനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ദോഷം പരിഭ്രമിക്കാനൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ത് ദോഷമാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യയും മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം കണക്കാക്കിയാ പോരാ ഞങ്ങളും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ മറക്കല്ലേ ആരുടെ കാര്യമാ മറ്റാരും അല്ല രാഹു സർപ്പം ആ ദോഷം അങ്ങേർക്കും കാണുമല്ലോ പിടിക്കേണ്ടടുത്ത് പിടിച്ചാലല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് ഉടൻ കിട്ടൂ നെയ്യ് ഏറിയാലുണ്ടോ അപ്പം ചീത്തയാവുന്നു ആ കാര്യം അവർക്കും അറിയരുതോ അത് ശരി ആ ദോഷത്തിന് വലിയ പരിഹാരം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദോഷവും തീർന്നു മംഗളമായി തീർച്ചയാണേ സംശയിക്കാനൊന്നുമില്ല അതപ്പൊ അങ്ങനെയായി പിന്നെയോ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന ദോഷം ലഗ്നത്തിന്റെ ഏഴ് പത്ത് ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഭാവഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏഴിൽ കേതു പത്തിൽ ഗുളികനും ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഷഷ്ഠവൻ നിൽക്കെ നോക്കൂ ലഗ്നം ദുഃഖവനും എങ്കിൽ ശത്രുക്കൾ ചെയ്തുള്ള ഒരു അഭിചാരം നാം സംശയ ലഗ്നത്തിന് വിരോധികളാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാഭിചാരം അതായത് ഒരു കൂടോത്രം ഉണ്ട് എന്ന് വരണു അതുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം അതുണ്ട് മാസം തോറും എനിക്ക് രൂപ അയക്കുന്നതിലേ അങ്ങനെ വീട്ടുകാർക്ക് പരാതിയുണ്ട് കാണും അത് കാണും ആരായി ശത്രുക്കള് അത് അറിയണം നിർബന്ധമാണോ ആ അറിയണം അറിഞ്ഞേ തീരും കണിയാരി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഏഴ് അതിന്റെ നാലാം ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏഴാമഠത്തിന്റെ നാലാമഠം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട് എന്നർത്ഥം ഇപ്പോഴോ എന്റെ സംശയം ശരിയാണേ നല്ല ഒന്നാം തരം പ്രയോഗം സംശയമില്ല നിമിത്തം കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാനും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും നശിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരു ആശ ഇവരുടെ കണ്ട തലയെ ഇടുത്തി വീഴും വീഴും സംശയമില്ല ഇടുത്തി വീഴും ദുഷ്പർശം കുഞ്ഞിവിടെ ഇരുന്ന് രോഹിണി പ്രയോഗിക്കാൻ അതായത് കൊടുത്തു പ്രയോഗിക്കാൻ എന്റെ കൈ കിട്ടും ആദ്യ പ്രസംഗി തയാട്ടു കാട്ടുന്ന ശിശുക്കളെ തൻ തടിച്ചു ശിക്ഷിച്ചു വളർത്ത വേണം എന്നാണല്ലോ പ്രമാണം അമ്മേ ഇന്നലെ കുട്ടി ഉണർന്നു അവളെ കിട്ടുവാ എന്തോ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട ഈ പണ്ടാരക്കെട്ടിച്ച കൂടോത്രത്തിന് അതിന് നല്ലൊരു മാന്ത്രികരെ ഒഴിവ് കണ്ട് ഈ മാരണവാദി അങ്ങോട്ട് മടക്കിക്കണം എന്നാ ഒന്ന് നോക്കാം ഓ നോക്കളെ നല്ലോണം ഈശ്വരന്റെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ആ കർമ്മി അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ കരുത അത്യാവശ്യം മന്ത്രവാദം ഞാനും നിർവഹിക്കാറുണ്ട് ഓ ഏതായാലും നോക്കളെ ആവടം സംബന്ധമായ ശത്രുബാധ മാരണബാധ കൈവശബാധ എന്റെ ചേച്ചി ഈ ചികിത്സ കൊണ്ടൊന്നും എന്റെ രോഗത്തിന് ഭേദമില്ല കൂടി കൂടി വരികയാണ് നീ ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കായി എങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടുമെന്ന് പറയും എന്റെ തന്നെ ഞാൻ പാതി വഴിയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല 
എന്റെ കുഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുമെന്ന് പഠിച്ച ഞാനൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആദ്യ കൊണ്ട് അധീനം കൊറേ ആദ്യ പിടിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഗുണമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേച്ചി എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് എടുത്തുപോയാൽ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ആരുണ്ടൊരു തുണ അത് ഓർക്കുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ച് പൊട്ടുകയാ അങ്ങനെയൊന്നും വരികയല്ല ജാനി ആരും തുണയില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തുണ നിൽക്കും ആ ഉപ്പിലിട്ടതും കൂട്ടി നീ കുറച്ചുകൂടെ കഞ്ഞി കുടിക്കും ഞാൻ എടുത്ത് വേണ്ട ചേച്ചി ഇപ്പം വേണ്ട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കരുത് അതാണ് വലിയ ചികിത്സ ഞാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല ചേച്ചി ദൈവം എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ വിധിച്ചത് എന്തിനും പോന്നാളല്ലായിരുന്നു ശാരദരച്ചൻ കുഞ്ഞിന്റെ മോഹം തീർക്കാൻ സ്വർണമാലയും കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അന്നല്ലേ ചേച്ചി ആ ലോറി അപകടം ദൈവനിശ്ചയം മാറ്റാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ ജാനകി എല്ലാം എന്റെ കർമ്മം ഒരാൺകുഞ്ഞിനെയും ദൈവം എനിക്ക് തന്നേച്ച് അങ്ങ് വിളിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അത് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ചാരതയേക്കാൾ മൂന്ന് വയസ്സിന് മൂത്തതായിരുന്നു അതിനും നീ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ഇല്ല ചേച്ചി എന്റെ രോഗം ഭേദമാവുമെന്ന് തോന്നിച്ച വേണ്ട വചനം പറയാതെ ഈ മരുന്ന് തീരുന്നതോടെ നിന്റെ അസുഖം ഭേദമാകുമെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് വൈദ്യന രോഗമറിയ എല്ലാം ഭേദമാവും ചേച്ചി ഞാൻ ഇതോടെ യാത്രയാ നീ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരുടി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നീ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ നീട്ടി നടക്കും അത് നടപ്പില്ല ചാരതയ്ക്ക് ആ തുമ്പിയെ കിട്ടുകയില്ല ഇങ്ങോട്ട് മാറ ഞാൻ പിടിച്ചു തരാം അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്കിതൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല എല്ലാം കൊണ്ട് നാളുക്കു നാൾ ചേച്ചിയോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് എന്റെ ജാനകി നീ എന്നെ ഒരു അന്യായിട്ട് കാണരുത് എന്റെ ചേച്ചി ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു അന്യയാകുമോ എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തമ്മി തമ്മി പതിവ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ ശാരദന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പുരയിടം പോലും ഇല്ലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞ് ശാരദയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വരികയില്ല നീ ഈ മരുന്ന് കുടിക്ക എന്റെ ചേച്ചി എനിക്കെന്തെങ്കിലും വന്നുപോയാൽ ശാരദയ്ക്ക് അമ്മയായിട്ടും അച്ഛനായിട്ട് ചേച്ചിയെ ഉള്ളു കേട്ടോ അവളെ സുമതിയെ പോലെ വിചാരിക്കണേ ഇങ്ങനെ ആവരാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുകയല്ല എനിക്ക് സുമതിയും ശാരദയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് നിനക്കറിയാമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവളെ ചേച്ചി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവക്ക് വേണ്ടി ചേച്ചി കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവളുടെ അച്ഛന്റെ മക കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും പട്ടിണി കിടന്നുണ്ടാക്കിയതും ചേർത്ത് എഴുന്നൂറ് രൂപയോളം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് തരാം കുഞ്ഞിന് പ്രായമാകുമ്പോൾ കള്ളനും തമ്മാടിയും എല്ലാത്ത ഒരുത്തിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചേക്കണം നല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം അവൾക്ക് കൊടുത്താൽ നന്നായി ചേച്ചിയോട് ആരും കണക്ക് ചോദിക്കില്ല ആരും ഇതൊട്ട് അറിയുകയും വേണം രൂപ 
അത്രയോളം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് തരാം ആരും ചേച്ചിയോട് കണക്ക് ചോദിക്കില്ല ആരും തൊട്ട് അറിയുകയും വേണ്ട എന്ത് ചേച്ചിയൊന്നും പറയാത്തത് എന്റെ ജാനി നീ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട നിന്റെ ഇഷ്ടം മോലാകട്ടെ എനിക്ക് സമാധാനമായി ചേച്ചി എന്റെ സൂക്കേട് പാതി മാറി ഇവിടെ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു ചെറിയ പെട്ടിയുണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കു ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്നു നോക്കിക്കൊള്ളൂ എനിക്കിതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നെഞ്ചു പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ദണ്ഡമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഏതായിരുന്നാലും ചേച്ചി ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിച്ചോളൂ ദീനം പുറത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നാൽ മതിയല്ലോ നല്ല മഴക്കാറുണ്ട് വിറക് കുറെ മിറ്റത്ത് കിടക്കുന്നു ഞാൻ വീട് വരെ പോയ ചോടി വരാം മോളെ കുളിക്കാഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുന്ന വെള്ളം വന്നതാ മോള് കുളിച്ചോ കുളിച്ചു സുമ ചേച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു മോള് സുമത ചേച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി എന്ന് വിളിച്ചാ മതി നമ്മൾ കാശിട്ട് വെക്കണ പെട്ടി എന്തിനാ സുമ ചേച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി അല്ല അമ്മച്ചി കൊണ്ടുപോണത് നമ്മൾ ഇനി കാശിട്ട് വെക്കണത് എന്തിലാണ് അമ്മേ അത്
ഇരുട്ടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നേ മോളെ സുമതി അനീസിയെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി കളിപ്പി അമ്മേ ശാരദ ഇനി എന്ന് ഇവിടെ നീ താമസിക്കാ അതെ മോളെ അനീതി നല്ല മണമുണ്ടേ ഇല്ലേ ശാരദി ഞങ്ങളുടെ ആദ്യമേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് വാ ഇത് പ്രഭയുടെ ഇത് എന്റെ വിടുന്നതിനെ എന്താ സാറേ അവന്റെ ഒരു പവർ നമുക്ക് ആ തേമാവിന്റെ ചോട്ടു പോകാം അതിന് നിറയെ മാമ്പഴം ഉണ്ടാവും മാമ്പഴം വിഴാൻ തുടങ്ങിയാ നല്ല രസമാ ഞാനും പ്രഭയും ബാക്കി മാമ്പഴം പെറുക്കും ദിവസവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടും ഇവൻ വഴക്കിന് വരും ആര് പ്രഭ ഒരു ദിവസം മാമ്പഴം കൊണ്ട് എണ്ണി എറിഞ്ഞു എനിക്ക് വല്ലാതെ നോന്തു ഞാൻ ഒരു മാമ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തു അമ്മ രണ്ടുപേർക്കും ഈ രണ്ട് അടിയെ തന്നു പള്ളിക്കൂടത്തിലെ സാന്താ ടീച്ചറെ സാറിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് നല്ല ടീച്ചറാണ് അറിയോ എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാ അമ്മ അറിയാതെ ഞാൻ ടീച്ചർക്ക് മാമ്പഴം കൊണ്ട് കൊടുക്കും നല്ലതാണോ പണിയാരെ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ മനസമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയുള്ള ശയനം എന്ന് വെച്ചാൽ നിദ്ര ഉറക്കം നഷ്ടം അതിന് കുടുംബത്തെ അത്രയും മകയും കഴിവൊക്കെ വേണ്ടായോ ഉണ്ടാവും ലക്ഷ്മിദേവി അനുഗ്രഹിക്കും കണിയാൻ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയ്യോ എന്റെ ദേവിയമ്മ ഞാൻ വന്നിട്ടൊന്നുമല്ല ഉള്ള കാര്യം മഹത്വം ഒക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നേള്ളൂ രസിച്ചാലും കൊള്ളാൻ രസിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം ആ പിന്നെ അന്ന് നമ്മള് ആഭിചാര ദോഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രതിവിധി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ അത് ഉടനെ എന്നെ കൊണ്ട് നടത്തണം കേട്ടോ അത് കൂടാതെ അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാ ഒരു സ്ഥലരക്ഷയും ഒരു ചെറിയ ഒരു ദേഹരക്ഷയും മംഗളായി എല്ലാവരും ഞാൻ പോവാ കൊടുത്തുവേ വല്ല ഉണ്ടാവോ കയ്യില് നേരമായി ഈ കൊച്ച് സ്ഥിരം ഇവിടെ തന്നെയാണോ ഓ വേറെ എവിടെയാ ആരിരിക്കുന്നു തന്തയും തള്ളയും ഇല്ലാത്ത അനാഥ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ആള് വേണ്ടായോ അതും യാതൊരു കാര്യലാഭവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ വരില്ല എന്തെങ്കിലും ശങ്ക ഒഴിച്ചു കാണിച്ചാലും ചെമ്പരത്തിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നവരായ ഇവര് സത്യാസത്യങ്ങൾ ആർക്കും അറിയാം സത്യം കേൾക്കണേ അറിയാമേ അറിയാം ഞാൻ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചോണ്ടാണോ അല്ല മരുന്നില്ലാത്തൊരു രൂക്കേടല്ലേ ദേവിയമ്മയുടെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇത്രയും നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ധീരത ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ല വലിയ വലിയ പണക്കാരെ പ്രഭുക്കന്മാര് മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്തത് ആ സൂര്യൻ കുശുമ്പം തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പ്രമാണിച്ചാണ് ഇന്നും കൂടെ ഇറങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ വേണമായിരുന്നു എനിക്കല്ല ആ ചിറ്റേരത്തെ ശങ്കരവേന അതുണ്ട് ഈ മാല പണയം വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ കിട്ടിയാ കൊള്ളാന്ന് അങ്ങ് ഒരു പറഞ്ഞു രൂപ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ ഏതായാലും മാല നോക്കട്ടെ ആ 
പലിശയുടെ തോതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ കുഴപ്പവും വരില്ല മോളി ഇവിടെ ഇരിക്കാം അമ്മ ഇപ്പൊ വരാ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം
சாரதேரி உடுப்பில் அழுக்காவதில்லையோ இது அல்லும் நிறைய அழுக்காய் உடுப்பா சேச்சி அம்மச்சி இங்கோட்டு வந்தா சுமதி உடுப்பை எனக்கு கைலின் சொல்லி ஆக்கான வச்சு இங்கே நண்டு ஒரு பெண்ணா அம்மே சார்வீடு பாறையின்னே அப்புறம் கேட்கணும் எனக்கு நல்லதுன்னு இல்லை சகாயிக்க என்ன தீர்க்கணும் போனே பார்த்தா
എന്റെ ദേവകി നീ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയും എന്തോന്നു തന്തയും താല്ലയും ഇല്ലാത്ത ഈ കൊച്ചിനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ദൈവചോദ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർക്കണേ ആഹാ അത് ശരി അതാണോ കാര്യം തന്തയും തള്ളയും ചത്ത് അനാഥയായ ഒരു കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെ വളർത്തി എന്നോട് ദൈവം ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല മക്കളും ഉള്ളവര് കണ്ടാലും സഹിക്കുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇവിടെ ആരും ചെയ്തില്ല അവൾ വളർന്നു വരുമ്പോ കണ്ടോരെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ചെറുപ്പത്തിലെ വേല ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്ന് കരുതി എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവളെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അവൾക്ക് ഒരു നേരം നാല് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ആരും കാണുന്നില്ല അതിന് ഞാൻ തന്നെ വേണം കൊടുപേക്ഷിക്കാൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് എന്റെ ദേവകി പത്ത് മക്കളെ പെറ്റ് വളർത്തിയവളാ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വേദന തോന്നും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ആരും എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട എന്നെ എനിക്കറിയാം കാര്യം കാണാൻ വാചകം ഒടിച്ചോണ്ട് ഓരോന്നും വലിയ കേറിക്കോളും നാശങ്ങള് ആരെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ആരെയാണെങ്കിലും എന്താ കുശുമ്പ് മുന്നേനോന്റെ കുടുംബത്ത് വെച്ചേക്കണം കണ്ണിയാൽ എന്താ മിണ്ടാനിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരല്ലയോ ഈ കൊച്ചിനെ നോക്കി വളർത്തിയത് ഞാനാ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം യാതൊരു കാര്യ ലാഭവും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോരാ ഞാൻ അതിനെ വളർത്തുന്നത് ആ കൊച്ചിന്റെ നല്ലേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം കേൾക്കുന്ന ഞാൻ അറിയാമേ അറിയ പിള്ളയുടെ അച്ഛന് പോലും അത്ര തൃപ്തിയുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ അത് ഈ കണക്കിന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അങ്ങോട്ട് കുത്തുവാൾ എടുക്കൂലോന്ന് ഓർത്താ ആ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതിനപ്പുറം അങ്ങനെക്കില്ല അതുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചത് എന്റെ സാമർഥ്യവും പ്രയത്നവും കൊണ്ടൊന്ന് പച്ചപിടിച്ച് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയ അസൂയ ഈ അയൽക്കാർക്ക് എന്നാ വല്ല കൈമാറ്റത്തിനോ ദേവനി തന്നെ വേണം താനും അക്ഷരം പ്രതി ശരിയാ കാക്ക തിന്നുന്നത് കോഴിക്ക് കണ്ടുകൂടാ നേരെ ആ ചാരതയെ കൊണ്ട് ചെറിയ വീട്ടുജോലി വല്ലതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് എന്തിനാ പരാതി തള്ളിക്കളയുടെ കേസല്ലേ രക്ഷിക്കാനും അവകാശമുള്ളവന് ശിക്ഷിക്കാനും അവകാശമുണ്ട് അത് വല്ലതും അറിയാമെങ്കിലല്ലേ തുടങ്ങി വെച്ച അമ്മയ്ക്ക് കണക്കിന് നാല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നന്നായി പോയി ഉരുളക്കുപ്പേര് ഉടനെ കൊടുത്തേക്കണം വന്യാസ്ത്രത്തിന് വരുണാസ്ത്രം അയ്യോ ഉരങ്ങന്മാരെന്തറിഞ്ഞു വിഭോ നേരം 
ఉండడం వైగా అమ్మ చిన్న తల్లు
അതിലെ ഞാൻ അഴുക്കാക്കും പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി തിരിച്ചു മേടിച്ചു അത് ഞാൻ കഴുകിയിട്ടിരിക്ക ഉണങ്ങിയില്ല ചേച്ചി എന്നെ കൂടെ പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാ ചേച്ചി സുമതിയുടെ പുസ്തകം നോക്കാനാണോടി നീ കൂടെ പോകുന്നത് അമ്മേ ശാരദ കൂടെ വന്നോട്ടെ അമ്മേ അമ്മച്ചി ഞാനും ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ എനിക്കും പഠിക്കണം എന്ന് അത് ശരി അപ്പോഴേ ഇവിടെ വല്ല ജോലിയും ചെയ്യാതെ പഠിക്കാൻ പോയാലേ വിശക്കുമ്പോ എന്തോ തിന്നും വിശക്കുമ്പോ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഞാനും ഇങ്ങോട്ട് പോരും ചേച്ചിക്ക് വിശക്കുമ്പം വല്ലതും കഴിക്കാനേ അവൾ അച്ഛൻ മാസം തോറും രൂപ ഇവിടെ അയക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ തള്ളേം തന്നെ ഒന്നും എന്റെ സമ്പാദിച്ചു തന്നിട്ടില്ല കൊഞ്ചാവ് നിലത്ത് നിന്നടി പണേ അതെ കുഞ്ഞു മൂത്തോഴിച്ച തുണിയൊക്കെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നനച്ചിട്ടേച്ചേ ചായക്കടെ പാല് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ചെല്ല കഷ്ടമായി പാലപ്പടി പോയല് അമ്മ ചെന്ന തല്ലു തല്ലു അങ്ങനെ കൊള്ളണം എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല അല്ലേ ഏട്ടാ ഇത് വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്ന വഴിയാണെന്നുള്ള ബോധം വേണ്ടായി അങ്ങനെ അങ്ങ് കടന്നു കളഞ്ഞാലും വേലത്തരം അങ്ങ് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ കുഞ്ഞു വരാതെ പാൽ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു പാത്രം നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു നിറച്ചല്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ ഹോട്ടലിലാണോ പതിവായി കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ കൊച്ചിന് പാലിന്റെ വില കൊടുത്തേ ഒക്കൂ സൈക്കിൾ ഇടിച്ചതും പോരാ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാതെ തട്ടിക്കറി അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതി അല്ലയോ നടക്കാൻ കൊണ്ട് കുഞ്ഞു വാരദേ ആ ഈ ചക്ക ചന്ത കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കാശി മേടിച്ചോണ്ട് വരണം രണ്ട് രൂപ ആണെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം മനസ്സിലായോ വേഗം വന്നേക്കണം ഒരു മൈലീസ് പോണല്ലേ കുട്ടിയെ ഇച്ചു കഴിഞ്ഞ് കണ്ണെ കൊണ്ടുപോയി ചന്തയിൽ എത്തിക്കാൻ കഴി
വേറെ ആരും ഇല്ല മോള് ഓ ഏത് കണ്ണീച്ചോല്ലാത്ത അമുക്കാണ് എന്റെ തലയമ്പിൽ പിടിച്ചു വെച്ചു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയും ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയും ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിൻ കഥകൾ പാടി ഒരു ചാൺവയറിനു വഴിയും തേടി പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ കാണാത്ത ചിറകിന്മേൽ പറക്കുമ്പോൾ വേദന മറക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിൻ കഥകൾ പാടി ഒരു ചാൺവയറിനു വഴിയും തേടി ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരിൻ കഥകൾ പാടി ഒരു ചാൺവയറിനു വഴിയും തേടി പാടാത്ത പാട്ടിന്റെ കാണാത്ത ചിറകിന്മേൽ പറക്കുമ്പോൾ വേദന മറക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് പിശക്കുന്നു പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയും ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് പിശക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ജ്ഞാനികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നു നേതാക്കൾ തളരുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ദാഹനീർ മാത്രം തരുവാനാരും കനിഞ്ഞില്ല മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നു ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഞാനികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നു നേതാക്കൾ ഞങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു ഞാനികൾ ഞങ്ങൾക്കായി പൊരുതുന്നു നേതാക്കൾ തളരുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി ദാഹനീർ മാത്രം തരുവാനാരും തനിഞ്ഞില്ല മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് 
ചട്ടുമ്പോൾ പാടുന്ന പൈങ്കിളിക്ക് പൊന്നിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ പാലും പഴവും നൽകുന്നവരെ കണ്ണുനീർ കവിതകൾ പാടിക്കൊണ്ടലയുമീ മണ്ണിന്റെ മക്കൾക്ക് പിശക്കുന്നു നിങ്ങള് വായിക്കണം മൂപ്പ് കഴിഞ്ഞില്ല എന്തോ തരണം രണ്ട് രൂപ രണ്ട് രൂപയോ ഒന്ന് രൂപ തരട്ടെ ഇല്ല
എന്നിട്ട് എങ്ങനെ തോന്നി തന്തിയും തള്ളിയില്ലാത്ത ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ആരും ആവട്ടെ അവക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ മനസ്സിലായി അവളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യും എവിടുന്നാണ് അവ വരവ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ലേ എങ്കിലേ അത്ര വലിയ കരുണയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി പൊന്നൂഞ്ഞാലേ നിരുത്തി ആട്ടണം എന്റെ വീട്ടിൽ പൊന്നൂഞ്ഞാലും മറ്റുമില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞിന് ചെലവിന് കൊടുത്തെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല കഴിവിനെ പറ്റി ഇവിടെ ആരും ചോദിച്ചില്ല അല്ല പറയായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞിനെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്താനും ആള് കാണുമെന്ന് അവിടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ സുഖമായിരിക്കില്ലെന്ന് വരാം കളിക്കാൻ കൂട്ടുകാരും ഇല്ലെന്ന് വരും എന്നിരുന്നാലും ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ല തീർച്ച സങ്കടം തോന്നുന്നെങ്കിലേ വിളിച്ചോണ്ട് പോകരുതോ എന്താ കുഞ്ഞു പോരുന്നു എനിക്ക് സമ്മതമാണ് പക്ഷേ ചുമ്മാ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോക്കളെയാന്ന് കരുതണ്ട മനസ്സിലായില്ല അവളെ ഇതുവരെ വളർത്തിയത് ഞാനാ വെറുതെ അങ്ങ് വളരുമോ അതിനും കുറെ ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടു വേലയ്ക്ക് ഒരാള് വേണമായിരിക്കും ഒരു തരക്കേടുമില്ല ഒരു മടിയും കൂടാതെ എന്ത് വേല വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും ഞാൻ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കള്ളവും കപടവും ഒന്നുമില്ല അത്ര നന്നായിട്ടാ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് നല്ലത് എനിക്ക് ചെലവായ രൂപയുടെ കണക്കൊന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല രൂപ അഞ്ഞൂറിഞ്ഞു തരാമെങ്കിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകാം ബാക്കി ഞാൻ സഹിച്ചോളാം അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി സമ്മതിച്ചു ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ വരാം എങ്കിൽ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയാതിരുന്ന മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി അമ്മയുടെ സൂത്രമാണ് എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് ചേച്ചി എനിക്കും പേടിയുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അമ്മച്ചി എന്നെ ശരിയാ അയാൾ രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുഴപ്പമാ അനിയത്തി പോവോ ചേച്ചിയും വരുവോ അമ്മ സമ്മതിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ചേച്ചി നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം കൊച്ചിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കളഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ലെന്നാണ് സുശീല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാഴ്ചക്ക് എങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ തങ്കക്കുടം ചന്ദ്രിക വേറെ കുട്ടികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പണക്കാരനായിരിക്കും കുറച്ച് വാശിയിലാ പോയിരിക്കുന്നത്
ഇതാ രൂപ നൂറിന്റെ അഞ്ച് നോട്ടിൽ ഞാൻ നോക്കൂ അഞ്ചുണ്ട് ശാരദ ഈ ആളുടെ കൂടെ ചെന്നു ചേച്ചിയോട് പറയൂ കരയണം പിന്നെ വരാവുന്നു കൊ 
പിളർന്നു പിടിച്ചും കൊണ്ടൊരു കൂറ്റൻ പരന്തും വന്നു കൊക്കു പിളർന്നു പിടിച്ചും കൊണ്ടൊരു കൂറ്റൻ പരന്തും വന്നു
മരുന്ന് കഴിക്കണം ശാരദ വരും കള്ളം പറയാ സാരഥി അമ്മ വിറ്റു ആ രൂപ ഞാൻ കത്തിച്ച് കളഞ്ഞു അതിനെന്നെ അമ്മ കുഞ്ഞും ശാരദി നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇത് കഴിക്കണം കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കാര്യമായ ആവലാതി അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിലേ മരുന്നുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടും ഈ ഗുളിക കൊടുക്കും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും ഓരോ ഗുളിക വീതം ഇഞ്ചിന് എഴുതി കൊടുക്കണം ഞാൻ നാളെ വരാം മോളെ സുമതി എന്റെ പൊല്ല് മോളി മരുന്ന് കഴിക്ക് മോളെ 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 ഈ മരുന്ന് കൂടി മോളെ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ കാര്യമായ ആവലാതി അതിന് പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കും എങ്കിലേ മരുന്നുകൊണ്ട് ഫലം കിട്ടും ഓഹോ നിങ്ങളാണോ ശാരദയെ വിറ്റമ്മ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഭംഗി എന്റെ മകൾ സുമതി ശാരദയുടെ ചേച്ചി സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശാരദ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് അയച്ചു എന്തിന് ശാരദയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ശിക്ഷ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടോ അതോ മറ്റു വല്ലവരും കൂടുതൽ രൂപതനാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കുഞ്ഞിന് ശാരദയെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നു അവളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല മരുന്ന് പോലും കുടിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് ദീനം കൂടുതലാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശാരദയ്ക്ക് കഴിയൂ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാവലാതി ഉണ്ടല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞല്ലായിരുന്നു ശാരദ അവളോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമോ ദയോ തോന്നിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണോ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച ഒരമ്മയാണോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കാം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശാരദയെ ഒന്നയച്ചു തരും സാധ്യമല്ല അറിഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ശാരദ ഇന്ന് എന്റെ മകളാണ് അവളെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്താൻ ഞങ്ങൾക്കറിയും അവൾ വരില്ല അവളെ അയക്കില്ല നമ്മുടെ മോളെ കൂടെ അയക്കണമെന്ന് അവരുടെ കുഞ്ഞിന് അസുഖമാണ് പോലും അവരോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെ ദ്രോഹിച്ചിടത്തോളം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടാ മതി ആ കാര്യം സാധ്യമല്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു അത് വേണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആവട്ടെ കുഞ്ഞിന് അസുഖമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ മോളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആ കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശാരദയുടെ വേർപാട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ രോഗത്തിന് ശക്തി കൂട്ടുകയാണ് അവർ അത്ര ചങ്ങാതികളായി കഴിഞ്ഞവരാണ് എന്നാലും 
സുശീലെ കളങ്കമില്ലാത്ത കുരുന്ന മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും അവിടെ മത്സരമില്ല മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുന്ന യാതൊരു കറകളും ഉള്ളത് ഒന്നേ ഒന്ന് സ്നേഹം അതിനെ നാം മറത്തുകൂടാ അവരെ നാം വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല നമുക്ക് മോളേം കൂട്ടി അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോകാം മോളെ ശാരദേ 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 മോളെ ശാരദേ ശാരദേ മോളെ ശാരദേ മോളെ ശാരദേ 